What's up, y'all? How you doing? It's your boy, Doug, from EBF Academy by English Black Friday. And guess what? 2021 is at the end. And this has been a crazy, challenging year. Oh, pensa no ano difícil. Segunda parte da pandemia. O canal vai continuar? O canal vai acabar? Quem que vai vir? Quem que vai editar os vídeos? Ó, oh, o Humberto vai editar? Não, vamos passar pro Pedro. O Pedro já pegou. Daí a Nathalie vai dizer, nossa, mas pode deixar que eu vou gravar. Só loucura. Muita coisa boa, mas está acontecendo. Esse é o último vídeo de 2021. Então, antes da gente ir pro vídeo, pra gente aprender as últimas coisas do ano, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. 2022 tem só coisa legal que vai acontecer. Uhul! E não se esqueça de clicar no sininho para chegar as notificações quando os vídeos novos saírem. Então, antes da gente ir pro vídeo, gostaria de agradecer algumas pessoas. Nathalie, que está atrás da câmera, sempre gravando, me maquiando, deixando bonito para eu aparecer aqui para vocês. Agradecer Humberto, que era o editor do canal, e agora agradecer o novo editor do canal, que é o Pedro Freitas. Então tem muita coisa acontecendo, muita gente trabalhando, e para isso acontecer, gente, eu preciso do like de vocês, eu preciso que vocês compartilhem esse vídeo, eu preciso que vocês estejam aqui ativos para me motivar, para eu trabalhar muito e pagar essa galera, né? Porque a galera tem que receber, ninguém vive por osmose. Ainda bem. Então a gente precisa do seu apoio. All right? So let's get down to the video because vocabulary starts now. Let's go. All right, so here I've got my cell phone because this is a list of vocabulary for the new year. So we're going to start with the first sentence which is the New Year's Eve is about to happen. New Year's Eve. Vocês já assistiram o vídeo sobre Natal e lá eu falei sobre Christmas Eve. Christmas Eve é a véspera do Natal. New Year's Eve, véspera de Ano Novo. Então é no dia 31 de dezembro. Aquela festa que a gente tem antes do ano começar chama New Year's Eve Party. The New Year's Eve Party. All right, the second vocabulary of the day is Happy New Year's. Então a gente tem the countdown. Countdown é a contagem regressiva. Então a gente vai 3, 2, 1, Happy New Year! Happy New Year. Pronunciation, Happy New Year. No, Happy New Year. Y year. Esse som é um som muito interessante. Happy New Year. Feliz orelhas novas. Não, feliz ano novo. Happy New Year. Ok? Alright, so, and the next one here is... Sabe quando você vai desejar alguma coisa para essa pessoa nesse novo ano? A gente pode falar assim, Ah, eu te desejo um próspero ano novo. I wish you a prosperous new year. I wish you a prosperous new year. Ou você pode desejar um feliz ano novo para essa pessoa. Ao invés de usar o adjetivo prosperous, você pode usar o adjetivo happy. Já conhecemos. I wish you a happy new year. Lembra daquela musiquinha? We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Então, um feliz ano novo. A happy new year. All right. And the next vocabulary word or vocabulary sentence we have is Let's talk about some cultural aspects. Então, eu não sei como que é aí no país de vocês. Se você é falante de português, você tá me entendendo agora. So, I don't know how it is in your country. I don't know how it is in the country where you're from. But here in Brazil, on December 31st, on New Year's Eve, we have a huge party. You know, everybody goes out on the street, there are fireworks and all that. Except for this year, because we're still going through pandemic. Well, that's okay. But maybe 2022, it will be amazing. But since we're going to talk about some cultural aspects here in Brazil, we're going to talk about some colors. But they're a special kind. Because they're not the colors of your t-shirt. They're not about the color of your pants. They are the colors of your underwear. And by underwear, I mean what you wear under your clothes. That could be your panties if you're a woman. And that could be your boxers if you're a guy, your drawers. So let's talk about the colors. And I'm going to start with the first color, which is yellow 
or golden. I don't know what that means in your country, but here in Brazil, when you wear yellow underwear, we want some money. We want some gold for the next year. And if you wear white underwear, that means you want peace, peace, just to be at peace. What are you gonna do today, man? I am at home, bro. I'm at peace right now. What do you want? Do you want to wear the yellow or do you want to wear the white underwear? Well, if you don't want to wear either of them, you can actually wear the green color. And this is because you want hope. You want hope for the next year. So green for hope, white for peace, yellow for money, wealth. And we do have another color, which is the color red. If you want some love, if you want some passion, if you want like mm, real love, you're going to wear red. But if you want to go a little slower on there, you can wear pink. And if you wear pink, that means love and kindness. Red is love, but it's a different kind of love, if you know what I'm talking about. Mm -hmm. But if you wear pink, you're talking about love, but it's a more kind love, you know, some affection. You know what I'm saying? Like some family stuff. What about that in your country? Let me know in the comment section below. What are the color representations in your country? Let me know. Hey, what color are you gonna wear? Uh, I'm gonna wear... Well, you guys help me out. <laughs> Yo, right down here, you know it, behind the camera is my girlfriend. So what color should I wear? for 2022. You let me know. I think it's all colors. Together. Oh, she wants me to wear the rainbow. Okay. Yes. Okay. All right. Sounds good. Sounds good. All right. Let's check something else. Okay. Well, I don't know how that is in your country, but look here, the strokes of midnight, the clock is ticking. Ding, 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 12 times. And it's right at midnight. So 2022 will start. What are you going to do? You're going to raise a toast for health, for the year, for the hope, for love, for passion, for anything. But you raise the toast and you drink it. Do you drink? I don't know whether I should drink this year or not, but look, Christmas was crazy. I ate a lot, but now I think I'm just going to drink something with my family and friends. What about you? What are you gonna do? But actually, when you raise a toast for something, you have, you know, a lot of people with different cups. Not this little though, this just a shot. But look at this. This here is when to say, well, let's make a toast for 2022. And then everybody's drinking and everybody's, hey, I wish you a happy new year. Oh my God, may 2022 bring you a lot of money, a lot of happiness, a lot of love, a lot of passion and all that. And everybody is making toast and drinking and having a good time. And right after you drink a lot, that's when you make resolutions. Making resolutions means you promise that you are going to do something next year. For example, let me make a resolution now. Next year, I promise I will go to the gym. I will start a diet. I will lose weight. I promise I will speak English every single day. This is when people make a resolution. Eu tenho certeza que essas pessoas make a resolution ou fazem promessas para o ano seguinte quando eles estão bêbados. Porque você cumpre. Me conta aí, em 2021, na virada do ano de 2020 para 2021, se você fez alguma promessa, me fala aqui. Deu certo? Você conseguiu cumprir? E quais são as suas resolutions para 2022? Well, my resolution is I will continue creating more content, more video. Então, novamente, eu gostaria de agradecer todos vocês por estarem aqui até esse momento. Eu espero que vocês tenham um excelente ano, que 2022 traga muita esperança, muita paz, muita saúde para todos vocês. Que Deus abençoe a família de vocês, o trabalho de vocês. Que Deus continue abençoando esse canal, esse trabalho, para que tudo aconteça, para que tudo dê certo. E a gente se vê em 2022. Thank you so much for your time. Bye. Foi um ano muito difícil, mas antes da gente ir para o vídeo... Mas antes da gente... Mas antes da gente ir pro vídeo. Vir... <risos> que bosta, velho. <véio. risos>
Vride. Mas a gente, tipo, Vride. O homem difícil.